ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം മോമി ടെയിൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപ്മാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപ്മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാണ് വേണ്ടതേ അപ്പോൾ ഇതാ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഞാനത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് പരുവ എങ്ങനെ ആയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന പോലെ ശബ്ദം വരും അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം പിന്നെ ഓൺ ചെയ്ത് കുക്കറാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപ്മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കർ ചൂടായപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിലിന് പകരം നെയ്യോ ബട്ടറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം കടുക് പൊട്ടാതിരിക്കരുത് പൊട്ടിയാലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ കടുക് അങ്ങ് പൊട്ടി തീരട്ടെ അപ്പോൾ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പില്ലേ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്നൊക്കെ ചേർത്ത പോലെ തന്നെ പൊട്ടുകടല അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഉഴുന്നാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു സവാളയാണ് സവാള ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പച്ചമുളക് ഇടുമ്പം കൂടുതലായി പോവാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഉപ്മാവിൻ്റെ അകത്ത് എരിവിൻ എരിവ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ചെറിയ രണ്ട് പച്ചമുളക് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇഷുവിനും എരിവ് പറ്റാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചെറുത് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു 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 പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പം എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ കുറച്ചിടുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കണം വാട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി നന്നായി വാടി അങ്ങനൊന്നും വരണ്ട ഉപ്മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ വാട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോയിൽ വിട്ടുപോയതാണ് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് ഇഞ്ചിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വാട്ടിയാൽ മതി
ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇടുമ്പം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നോക്കിയും കണ്ടും വേണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉപ്പ്മാവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഉപ്പങ്ങ് കണ്ടമാനം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ പിന്നീട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ കണക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ഇനി രണ്ടേ മുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഗ്ലാസ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പിന് നമ്മൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ മതി ഒത്തിരി ഒന്നും ആയിപ്പോകരുത് പുളി കൂടിപ്പോകും ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എപ്പോഴായി ഉണ്ടാകുന്നു വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് വേണം നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ അപ്പം നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ഈ തിളക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഈ മിക്സിലോട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണേ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോട്ടൊക്കെ തിരക്കി മറന്നു പോകരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയിടുമ്പം ആ വിസിലും കൂടി ഇട്ടേക്കണം അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിയാണ് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വിസിലിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിസിൽ പോകുന്ന കുക്കറാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് വിസിൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വിസിൽ മതിയാവും അതേസമയം ഒരു വിസിൽ പോയി പിന്നെ കുറേ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത വിസിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടു വിസിൽ മതിയാവും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുക്കറിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഏതായാലും ഒരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വേണം അതാണ് എൻ്റെ ഈ കുക്കറിൻ്റെ ഒരു പരിവം ഒരു ഫൈവ് വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വിസിൽ മതിയാകും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുക്കർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലെല്ലാം പോയി ആവി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണ് നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കയ്യിലിൻ്റെ കണം ഉപയോഗിച്ചോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അറിയണ്ടേ ഇതാ ഇതുപോലെ അടിയിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ നോക്കുക കറക്റ്റ് ആയോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് പരുവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കും അതുപോലെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലിൻ്റെ കണക്കും കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് നല്ലത
നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കുക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവുന്ന ഒരു ഉപ്പുമാവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പപ്പടം കൂട്ടി കഴിക്കാം പഞ്ചസാര കൂട്ടി കഴിക്കാം പിന്നെ എന്താ പഴം കൂട്ടി കഴിക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കറികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി കഴിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം ഹെൽത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓളെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന